abalinza leo na tunaendelea na vipindi vyetu vya Adobe Illustrator kama uliko nami kwenye kipindi kilichopita tuko naangalia jinsi ya create new file sasa leo nataka tuangalie basics za kwanza create posters uh, kama kawaida unaenda kwanza kwenye file ushaenda kwenye file unaenda kwenye new na mimi nitake kutengeneza poster ambayo ni common labda nataka niweke WhatsApp profile au nataka niweke profile yote so naweka square na most common profile ambayo naweza ka ikafit kwenye mitandao yote Facebook, Instagram ikafiti WhatsApp kwa inakuwa ni hii hapa 660 kwa 660 pixel kwa hiyo hapa naweza nikaandika huku jina langu nikaandika profile nikisha andika profile naenda tu kwenye create naenda kwenye create hapo na isubiri program ikirudi ina inaletea new file hapo kwa hiyo atibod yangu ni hapa tayari. Na from here maana yake labda nataka niweke hapa iwe ni WhatsApp profile. Nikitaka hii hapa ni kama karatasi kama nilivyosema kwa video ilipita. Kwa kama ni kama karatasi nikitaka kufanya chote mimi hapa juu ndo naanza kufanya vitu. So let's say labda nataka kwanza nibadilishe rangi. Hiyo hawezi kubadilisha rangi. Kwa kwanza labda naenda hii hapa ni rectangle tu. Unaona hii gradient na rectangle tool ni kama zinafanana lakini this is rectangle tool. Hapa uki right click zinakuja rectangle, ellipse, polygon, star, outline segment unavyotaka. Kwa mfano mimi hapa nataka niweke labda rectangle. So toka hapo na left click. Ni left click na drag. Na drag. Ni drag hapa maana kitu nimeshaweka rectangle juu ya ile artboard yangu toka hapo sasa nikisha drag kwa mfano kwenye ile rectangle ile rectangle naweza nikaibadilisha rangi kwanza natoka kwenye rectangle tu naenda kwenye select tu na left click na kuja kwenye ile rectangle na kuja kwa mfano hapo hii ni color swatches usipoiona hiyo color swatches rudi huko angalia window window gani ipo kwa sababu kuna window nyingine kwa mfano hiyo ni automation ukienda kwenye essential unakuta color swatches imepotea unaweza kaja hapa penye fill napo ni pale pale. Kwa ukija kwa mfano hapo ukaweka rangi fulani red. Unaona inabadilika kuwa red. Au kaweka rangi fulani kuwa blue. Au kaweka rangi fulani kuwa purple. And then from there hii rangi pia unaweza kubadilisha transparency yake. Transparency yake unaenda hapa pale pale unarudi kwenye animation unabadilisha window. Ikija hii gradient tool ukiklick hii gradient tool inakuletea hapa gradient hapa stroke hapa transparency ukienda kwenye transparency unakuja hapa hapo unapunguza transparency unakutaka unaona maana yake ile rangi ya pembeni ndio original hii hapa katikati ndio ambayo umeweka transparency ukiweka moja inakuwa hivi ila kwa kadri unapunguza ile transparency ya rangi inafanyaje inapungua kwa ukija hapa unaweza kurudi tena kule kwenye color swatches color swatches nyingine huwa inakuwa inawakilishwa na kaka simbo ukaweka rangi unayotaka kaangalia ni ipi ambayo ita itapia vizuri kwa sababu graphic design ni uwezo wako wa kuichezesha akili kuangalia kitu kinaweza kaapia vipi vizuri hasa hiyo ni basic tu baada hapo baada hapo maandishi kama unataka kuandika unaenda kwenye type tu una click hiyo type tu unaenda tu kwenye type tu ya kawaida toka hapo utakiona hicho hapo hapo uta click ukiklicki mara moja unakuta atakuja maandishi unaona Hayo maandishi yalivyokuja kwanza ni font. Font iko wapi ni hapa. Hii imeandikwa My Dillian Pro. Ukiklick hapa hiyo font unaweza kubadilisha labda kaweka hii hapo. Toka hapo hapa kuna size ya font. Hapo unaweza ka increase kabla hujaandika chochote. Kwa haya maneno maana yake ni ya kuandika uliyakuta. Kwa let's say mimi naandika maneno sasa. Naandika hapa nimeshaweka caps naandika naandika kikosi kazi cha injili baada hapo naudi kwenye select nimesha type naudi kwenye select naudi kwenye select nikurudi kwenye select oh wewe ni tuna kwenye type 2 hapa nimekosea natakiwa niongeze h toka hapo naudi kwenye select nikurudi kwenye select 
hii na, na left click na drag na leta hapo hapo toka hapo hii hapa naweza nika 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 nikafanya tu hivi nikafanya tu kumbuka hapa na ya compress maneno kwa hiyo nikia compress maana kile shape yake original inabadilika labda naweza nikaweka hivi nikasogeza pale then from there maneno naweza nikabadilisha rangi na badilisha hapa narudi kule kule kwenye color swatches naweka rangi ambayo nataka let's say it's red it's red kama unataka yawe yana gradient hiyo tunaweza kwenda kuisoma kwenye video nyingine yawe yana gradient au ya bend unaweza kwenda kuisoma kwenye video nyingine now from there unaona tayari tumeshaweka font yetu hapo ukitaka kubadilisha chochote kwenye maandishi lazima kwanza uje hapo uselect na ukitaka kubadilisha chochote kwenye rectangle lazima kwanza uselect kwa everything ukitaka kubadilisha kwanza hapa lazima uselect 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 so hiyo ni jinsi gani ambavyo unaweza kuweka maandishi na unaweza kuweka uka create poster hii ni simple poster hatujaweka gradient hatujaweka hatujaweka gradient kwenye kwenye hii background na hatujaweka gradient kwenye maandishi ni simple poster maana yake unayapanga hapa maandishi unavyotaka wewe unaweza kaja tena kwenye type 2 ukaweka hapo uka uka, uka, uka type kitu kingine hapo uka type let's say uka type msalaba mbele let's say dunia dunia nyuma then from there uka click on select tool ukidi kwa select tool hapo unaweza kubadilisha chochote kubadilisha font font let's say nataka iwe hiyo hapo e, let's say font nataka iwe hapo e, any font sasa hiyo nataka unaweka hiyo bold then hapo kwa mfano wa maneno unaweza kubadilisha hii layout yake lakini hapo unaona kwenye hii window hakuna kabisa layout ya maneno. Kwa hiyo inabidi ubadilishe window. Labda nenda kwenye window typograph. Uh, window typograph nikileta na inaonyesha hakuna hakuna nani layout ya maneno. Kwa hiyo nenda kwenye essential. Essential inaonyesha kuna layout. Nenda kwenye layout hapa. Maneno yamesogea hivi na leta labda hapo. Nikileta hapo na badilisha color. Let's let's say na kuwa green au let's say na kuwa blue nitegemea na unavyotaka lakini normally kwenye graphic design ni kwamba huwa maneno ukiyaweka sasa na rangi fulani zinazo endana ndio inakuwa vizuri kuliko ambavyo ukiweka maneno ya tofauti ya rangi kwa hiyo say kwa mfano umeipenda hii font labda una click tu hapa unaangalia kwa labda urudi kwenye automation kidogo kwenye automation ah okay ni source self variable unaweza ka change na hapo ukaweka hapa ukaweka font source source ni source ile ile font yetu ni ni source unaweza ka change font hapo kwa kale say ni hapo lakini pia hizi font unaweza kuzidownload mwenyewe toka mtandaoni ukauliza font ambazo ni best for graphic design ukazidownload na ukaona zitumia hapo so anything ukitaka kiongeza hapo kwa type unarudi pale pale then una type chingine hapo then una rearrange na vitaka so let's say let's say hapo unaandika unaandika labda unaandika labda dhambi na ua dhambi ina ua this is different from microsoft word huku ukitype herufi kubwa ni herufi kubwa uwezi uka change kutoka herufi kubwa kwenda herufi ndogo kama ilivyo kwenye microsoft word kwa kifupi ndio hivyo vitu ni vingi vya kufanya um, sasa ukishafanya hivi nielekeze tu kitu kidogo kwamba kwa mfano hapo ukitaka uweke kwenye WhatsApp profile yako hii hapo unaenda kwenye file toka hapo ukishaenda kwenye file unaenda kwenye export unaenda kwenye export as sasa kabla sienda kwenye export as kama unaona huu mstari mweusi hapo huu ndo unaitwa art body kwa ukienda kwenye export as unaona hapa maana yake ndo jina lako uliandika nini profile sasa ukishaenda kwenye kwenye export hizo wa kuandikia profile hapo una click una tiki use at body maana yake vitakavyoonekana ni misho ni huko kwenye mstari ukisha tiki use at body una unaangalia hapa maana yake hapa ni file ambayo nita export mimi let's say na export kwenda kwenye desktop hapa chini ni type ya file na export kama nini kwa mfano picha ukitaka ku export kama picha unaenda kwenye jpeg au kwenye png ukitaka export kama photoshop una, unaenda hapo kwenye photoshop 
au unaweza kuexport kama sasa kuexport format za kuexport ni hizi hapa pia kuna namna ya kusave kwa hapo kwa mfano mimi nataka kuexport kama picha kwa naenda kwenye kwenye hapa jpg toka hapo naenda kwenye export nimeshachagua wapi desktop au labda na export kwenye file pictures yani file lote ambayo utataka mimi nimechagua desktop kwa desktop inaosha kabisa na picha nyingine hizo hapo ambazo ziko kwenye desktop hapa naenda export wataletea hii hapa hapa kuna kuchagua unaona kuna low medium high we chagua tu maximum hiyo ni quality au unaweza ka drag kwa ukichagua hivi hiyo ni quality ambayo ni maximum toka hapo kwenye resolution nayo unaenda unachagua high resolution toka hapo unaenda una unaweka okay hapo na kwa umesha umesha export hiyo ni ku export lakini sio ku save ku save unaenda kwenye file unaenda kwenye save as save as unaona profile kwa maana yake kwa mfano hapa ni nichagua desktop na jinsi ya ku save unaweza nika save kama adobe illustrator adobe illustrator ndio hii hapo unaona kwa mfano hii file inayoonekana hii ni adobe illustrator na hapa ni adobe illustrator ni save kama adobe illustrator nitaweza ku edit lakini naweza nika save pia kama adobe pdf Nikisave kama Adobe PDF siwezi kuedit. Kwenye mazingira ambayo una save Adobe PDF kwa mfano kama umetengeneza cover kitabu na save kama Adobe PDF kwa sababu gani cover kitabu utaenda kuiprint. Kwa mfano nikisave kama Adobe PDF hapa itajisave PDF. Hapa wanakuuliza baadhi ya vitu wewe unaweza kutik tu hapo vyote havina shida yote. Kisha tiki hapo naenda kwenye save. Ukisha save kama Adobe PDF hapa ni automatically itanifungulia kwenye kwenye Adobe Reader. Okay naona hapa Adobe PDF bado ina ina load ku save lakini maana yake tayari imesha imesha save hiyo file yangu ipo na naweza nika nikaiona tu kwenye desktop lakini nikitaka ni save kama Illustrator naona sasa hii hapo pa ku save inagoma kwa lazima niende kwenye save as na save as after kwa hapo hapo chini na click naenda kwenye Illustrator kuna save as Illustrator naona Illustrator nyingine zina zinaletea hapo kwa sababu format utakachochagua ku save ndio ambayo itakuletea nyingine hapa. Unaona profile PDF hii hapa tayari. Ndio maana nyingine zimetokea. Kuna save as Illustrator, toka hapo na save. Hiyo Illustrator ni save. Ni save hapa. Nikiweka okay, nika save. Hii na uwezo kuedit. Kwa kwa mfano hapa nika close. Let's say nika nika close hapa. Nika close kabisa program. Hii ndio sasa niliyo save as PDF imefungua na Adobe Reader ndio save as pdf kama ni cover kitabu this is best for printing unavyoenda ku print uh, sasa file langu nilo save kama adobe illustrator naweza nikaliona hapa ni ile hapa profile kwa hili hapa nina uwezo ku edit na nilo save kama ni ni pdf ni save kama pdf hapa ni ile hapa hii ndio ni save pdf kwenye desktop hii hapa ndio ni save kama picha unaona nikifungua hii window yangu ni window 10 kwa inafungua na na program ya picha ambayo ipo msa kwa sababu ina ina inasumbua ngoja ni open na nani nyingine niende kwenye open with alafu ni open with ni open with photo gallery hiyo najua itafungua kwa rais kwa unaona hii ni picha kabisa jpg ni picha kama kama picha nyingine na unaona hata ukienda picha nyingine zilizoko kwenye desktop zinaonekana hapo ukienda mbele au kurudi nyuma picha nyingine zizo kwenye desktop zinakuwa zinaonekana. Kwa hiyo na hii nayo ni picha iko kwenye desktop. Sasa hii file ambayo nimesave kama Adobe Illustrator unaweza kuifungua na ukai edit kama kawaida. Kwa hiyo hiyo ni basics tu za kutengeneza uh, poster ya aina yote ile. Kwenye video inayofuata unaweza ka tunaweza kuangalia jinsi gani ambavyo unaweza ka ukaweka gradient au ukaweka picha kwa sababu kwa mfano hiyo Unaona hapa nimejaribu tu kufungua uone kwamba hapa unaona tunakuwa tunaweza kuedit chochote. Hii unaweza kuchukua kuweka pale ukabadilisha rangi au kufanya chochote kile. Pia kuna namna ya kubadilisha rangi unaenda huku unaenda hapo unabadilisha rangi kiweka okay. Kwa nilikuwa nakuonyesha tu kwamba you can edit it. So subscribe the channel and share the link to your fellows ili waweze kuendelea kujifunza Adobe Illustrator. Thank you.